everyone this is aarti brijpal singh bisht here i'm also an nss volunteer so today i'm going to tell you all about what is nss and this is ka matlab hota hai national service scheme hindi mein iska matlab hota hai rashtriya seva yojana nss ek indian government public service program hai jo ki conduct kiya gaya hai by ministry of youth affairs and sports of government of india nss 24 सितंबर 1969 गांधी जी के जन्म शताब्दी के दिन लॉन्च किया गया था एनएसएस का जो मेन एम है दैट इज डेवलपिंग ऑफ स्टूडेंट्स पर्सनालिटी थ्रू कम्युनिटी सर्विस एनएसएस एक कम्युनिटी है जिसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स एंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं एनएसएस वॉलेंटियर्स आर ऑलवेज रेडी टू कंट्रीब्यूट द शेयर फॉर द ह्यूमन वेलफेयर एनएसएस का जो सिंबल है वो वर्ल्ड फेमस टेंपल दैट इज कोनाक्सन टेंपल जो कि ओडिशा में प्रेजेंट है उसके ऊपर बेस्ड है इट शोज साइकिल ऑफ क्रिएशन प्रिजर्वेशन एंड रिलीज इट शोज इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ अक्रॉस द टाइम एंड स्पेस जो सिंबल है एनएस का वो दर्शाता है कि हमें लाइफ को कंटिन्यू बना के रखना है एंड लाइफ में जितने भी चेंजेस आते हैं उसको अपने डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करना है और उसके थ्रू हमें लोगों के हेल्प कैसे करनी है वो सब हमें मैनेज करना ये एनएसएस के स्कीम के थ्रू हमें पता चलता है जो एट बार्स प्रेजेंट होते हैं व्हील्स के अंदर वो रिप्रेजेंट करते हैं ट्वेंटी फोर आवर्स अ डे जिसका मतलब होता है डे हो या नाइट एन एस वॉलेंटियर्स को हमेशा निडी पीपल्स की हेल्प करने के लिए रेडी होना चाहिए स्पेशली जब ह्यूमन में डिजास्टर हो या कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो उस टाइम पे जो रेड कलर होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो वॉलेंटियर्स होते हैं दे आर फुल ऑफ यंग ब्लड हाई स्पिरिट एनर्जेटिक होते हैं एक्टिव होते हैं जो नेवी ब्लू कलर होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे यूनिवर्स को एंड शो करता है कि जो एनएसएस है वो उसका एक छोटा सा टाइनी पार्ट है एंड वी द एन एस एस वॉलेंटियर्स आर ऑलवेज रेडी टू शेयर आर कंट्रीब्यूशन फॉर द ह्यूमन वेलफेयर एन एस एस का जो मेन एम होता है वो ये होता है कि हम स्टूडेंट्स के अंदर सोशल वेलफेयर की जो स्किल ऑफ कैसे डेवलप करें एंड जो पब्लिक सर्विस प्रोग्राम होते हैं वो लोगों तक कैसे इंश्योर करें बिना कोई भेदभाव किए हुए या बिना कोई ऊंचे नीच का फर्क किए हुए जो एन एस एस के वॉलेंटियर्स होते हैं वो नीडी पीपल को हेल्प करते एक अच्छी एंड पीसफुल लाइफ लीड करने में ये सब करते करते जो एन एस एस वॉलेंटियर्स होते हैं वो भी विलेज लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं बिकॉज जो यूनिट कैंप्स होते हैं वो मोस्टली रूरल एरियाज में होते हैं तो जो एन एस एस वॉलेंटियर्स होते हैं उन्हें भी विलेज पीपल से ये सीखने मिलता है कि हम अपनी एक अच्छी लाइफ कैसे लीड करें डिस्पाइट ऑफ पिंग एंड स्कॉर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज जो एन एस एस वॉलेंटियर्स होते हैं उनका एक मेन एम ये भी होता है कि जो डिजास्टर्स होते हैं स्पेशली नेचुरल डिजास्टर एंड ऑल्सो द मैन मेड डिजास्टर उसके टाइम पे जो एन एस एस वॉलेंटियर्स होते हैं वो लोगों की हेल्प करते हैं बाय प्रोवाइडिंग क्लोथ्स हो गए या फूड हो गया या फिर जो विक्टिम्स होते हैं डिजास्टर्स के उनको हेल्प करती ये सब करके ये सब जो है ये मेन एम्स होते हैं एन के एन एस एस में मोस्टली टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी होती है फर्स्ट इज रेगुलर एक्टिविटी जो कि वन ट्वेंटी आवर्स की होती है एंड सेकेंड इज एनुअल स्पेशल कैंप वो भी वन ट्वेंटी आवर्स का होता है मतलब टोटल टू फोर्टी आवर्स का होता है एन एस एस के जितने भी वॉलेंटियर्स है जो एन एस एस के थ्रू सर्व करते दो साल के लिए और मतलब टू फोर्टी आवर्स के अंडर जो काम करता है उनको यूनिवर्सिटीज की तरफ से एक स्पेशल सर्टिफिकेट मिलता है जिसके अंदर वाइस चांसलर की और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की सिग्नेचर होती है जो एनुअल कैंप्स होते हैं उनको स्पेशल कैंप भी बोला जाता है और ये हर साल होते हैं और इसको गवर्नमेंट फंड करती है ये जो एनुअल कैंप्स होते हैं ये मोस्टली रूरल विलेजेस में कंडक्ट किए जाते हैं जो कि कॉलेजेस के अराउंड होते हैं अब ये जो एनुअल कैंप्स होते हैं इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती है उसमें एन के जो वॉलेंटियर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं सो एक्टिविटीज़ जैसे कि क्लिनिनेस हो गया अभी अगर ये विलेज साइड के विलेज साइड में अगर एक कैंप रन किया जा रहा है सो मोस्टली सराउंडिंग में जो होता है थोड़ा कच्चा होता है तो हम उसको क्लीन कर सकते हैं ये हमारी एक एक्टिविटी के अंदर आ गया सेकंड थिंग हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं लाइक अबाउट एजुकेशन के रिलेटेड हो गया या क्लीनिनेस के रिलेटेड हो गया ये सब कर सकते हैं थर्ड इज हम एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं मतलब जो ट्रीज होते हैं वो मोस्टली जो आजकल सब कट ही कर रहे ट्रीज को तो हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं ये भी एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं अवेयरनेस रैलीज क्रिएट कर सकते हैं हम लोग डॉक्टर्स को इनवाइट कर सकते हैं हेल्थ चेकअप के लिए जो विलेज के लोग होते हैं उनके लिए उसका कम्युनिटी सर्वे भी कर सकते हैं एंड अवेयरनेस रिगार्डिंग डिजीजेज सच एज 
एड्स हो गया एच हो गया इन सब के रिलेटेड हम जो लेडीज़ हो गए हैं जेंट्स हो गए जितने भी बच्चे हैं जो जो भी एवरेज में हो उन सबको हम इन जो डिजीज़ होते हैं इनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं हम डोनेट कर सकते हैं जो बुक्स होती है जो टूल्स हो गए कुछ पेंसिल्स वगैरह ये सब जो होते हैं ये हम डोनेट कर सकते हैं वो जो बच्चे रहते हैं फिर स्कूल्स में जाके इलेक्ट्रिसिटी कैंपेन कर सकते हैं और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके रिलेटेड हम लोगों को बता सकते हैं तो जितनी भी एक्टिविटीज़ है ये जो जितनी भी एक्टिविटीज़ है ये सब हम एज एन एज एन एन एस एस वॉल्टियर ये सब हम इसके थ्रू कर सकते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि ये जो टास्क रहते हैं ये प्री डिफाइंड है या प्री असाइंड है नो ये सब हमें वहीं पर जाके खुद करना पड़ता है इसमें टीचर्स का भी इन्वॉलमेंट रहता नहीं है टीचर्स लोग सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं बाकी जो हम जो एन एस एस होते हैं और जो हमारे टीम लीडर होते हैं हम लोगों को ये सब मैनेज करना पड़ता है सो so, ये जो कैंप होते हैं ये फॉर फॉर अ वीक के लिए होता है मतलब सेवन डेज के लिए होता है सो so, जी जो कैंप्स होते हैं वो फोर टाइप्स के होते हैं यूनिट कैंप हो गया स्टेट लेवल कैंप हो गया नेशनल लेवल कैंप हो गया इंटरनेशनल लेवल कैंप हो गया ये जो यूनिट लेवल कैंप होता है ये तो विलेजेस के अराउंड ही कंडक्ट किया जाता है जो स्टेट लेवल कैंप होता है उसमें वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो यूनिट लेवल कैंप में पार्टिसिपेट किए होते हैं सेम फॉर नेशनल लेवल कैंप एंड इंटरनेशनल लेवल कैंप टू जिन बच्चों ने स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट किया होता है वो नेशनल में जा सकते हैं और जिन लोगों ने नेशनल में पार्टिसिपेट किया होता है वो स्टेट लेवल में जा सकते हैं सो कुछ टाइम से एन के अंदर कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की थीम्स जो होती है वो रन की जा रही है सच एज यूथ अगेंस्ट डर्ट एंड डिजीज यूथ फॉर रूरल रिकन्स्ट्रक्शन यूथ फॉर इको डेवलपमेंट यूथ फॉर मास लिटरेसी एंड हारमनी यूथ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इस ये जो कुछ होते हैं स्पेशली कुछ मेन इशूज़ पर फोकस किया जाता है जैसे कि वाटर शेड मैनेजमेंट हो गया एंड वेस्ट लैंड डेवलपमेंट हो गया एंड ऑल्सो हेल्दी यूथ फॉर हेल्दी इंडिया सो ये जो कुछ थीम्स है ये एन एस एस में रन की जाती है सो जो एन एस एस का जो मेन मोटो होता है दैट इज नॉट मी बट यू मे नहीं आप इसका यही दर्शाता है कि जो एन एस एस जो वॉल्टियर्स होते हैं हम आपकी मतलब जो रूरल पीपल होते हैं या तो कोई भी पब्लिक सर्विस होती है हमेशा रेडी आप लोग के हेल्प करने के लिए आप लोग मतलब जो पीपल होते हैं उनको जब भी भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी एन एस एस वॉल्टियर्स हमेशा हेल्प करने के लिए खड़े रहेंगे तो ये नॉट मी बट यू सो एन एस एस जो होता है वो कुछ अवार्ड्स भी प्रोवाइड करता है इंक्लूडिंग एन एस एस स्टेट लेवल अवार्ड नेशनल लेवल अवार्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड कॉलेज लेवल अवार्ड यूनिवर्सिटी लेवल अवार्ड एंड सो मेनी सो ये जो अवार्ड प्रेजेंटेशन होता है एक अप्रिसिएशन वर्क होता है एन एस एस के अंडर जितने भी एन एस एस वॉल्टियर्स आते हैं उनके लिए मतलब साल भर में एन एस एस वॉल्टियर्स ने जितनी भी लोगों की मदद की रहती है जितनी भी हेल्प की रहती है नीडी पीपल के जितने भी कैंप्स रन रन किए रहते हैं जितने भी अवेयरनेस रैलीज क्रिएट की रहती है कोई भी स्टेज शो हो गया ये जितना भी एन एस एस वॉल्टियर्स ने वर्क किया रहता है साल भर में उनकी मेहनत को देखते हुए जो यूनिवर्सिटीज रहती है या फिर जो भी गवर्नमेंट रहती है वो अवार्ड्स प्रोवाइड करती है एन एस एस में पार्टिसिपेशन में कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं जैसे कि ओवरऑल जो पर्सनालिटी होती है वो डेवलप हो जाती है स्टूडेंट की जैसे जैसे वो डिफरेंट डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो डेवलप हो जाती है सेकेंड इज इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर लोगों से इंटरेक्शन का फेयर होता है फेयर होता है और स्टेज फेयर होता है स्टेज फोबिया होता है सो वो धीरे धीरे ईयर बाई ईयर सब निकल जाता है थर्ड इज़ लीडरशिप जो क्वालिटी होती है इन्हांस होती है अब जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होता है वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं जितना भी वर्क रहता है जितना भी कैंपेन रन करते हैं वो सब एन एन एस एस वॉल्टियर्स रन करते हैं तो यहाँ पे जो भी एक टाइप से देखा जाएगा तो लीडरशिप क्वालिटी भी इन्हांस होती है फोर दिस टीम स्पिरिट ऑफ कोर्स जितने भी हम विलेजेस में जाके या कहीं भी जाके जितने भी कैंपेन्स रन कर सकते हैं वो एक सिंगल एन एस एस वॉल्टियर बिल्कुल नहीं कर सकता उसके लिए लगते हैं टीम स्पिरिट नंबर ऑफ पीपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एक साथ होना यूनिटी होना इज़ इम्पॉर्टेंट तब जाके एक पर्टिकुलर कैंप रन करेंगे या फिर किसी की हेल्प कर सकेंगे सो टीम स्पिरिट डेवलप होती है फिर इस टेकिंग कैपेसिटी बढ़ती है उसके बाद हमें नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स मिलते हैं जैसे ए बी एंड सी सर्टिफिकेट सो बेसिकली ए बी सर्टिफिकेट होता क्या है सो ए सर्टिफिकेट इज़ लाइक इलेवेंथ और ट्वेल्थ एंड स्कूलिंग टाइम में भी एन एस एस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो जो लोग स्कूलिंग टाइम में इलेवेंथ और ट्वेल्थ टू ईयर्स में पार्टिसिपेट करते हैं उनको ए सर्टिफिकेट मिलता है जो लोग कॉलेज कॉलेज में आके पार्टिसिपेट करते हैं उनको बी सर्टिफिकेट मिलता है एंड जो उसके बाद लाइक यूनिवर्सिटीज़ में
कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करने जाते हो तो अगर उसके उसके उसमें अगर फॉर्म में अगर एन का सर्टिफिकेट या कोई ऐसा कुछ सर्टिफिकेट बारे में अगर है तो आप वो दे सकते हैं उसके थ्रू आपको फोर या फिर फाइव पॉइंट इंक्रीज मिलेगा दैट इज़ बेस्ट और सपोज स्कूलिंग टाइम में अगर आप ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में फेल हो गए होंगे कोई सब्जेक्ट में थ्री या फोर नंबर से तो एन एस एस का सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पास होगा तो उसके थ्रू आप इजीली पास हो सकते हैं सो दैट्स इट आई होप मैंने आपको जितना भी अभी एन के बारे में बताया वो आपको यूज़फुल लगे एंड थैंक यू